La relación entre Rusia e Irán se está profundizando cada vez más. El viernes, Vladimir Putin y el nuevo presidente iraní, Masoud Peseshkian, mantuvieron su primera reunión en persona en Turkmenistán, donde se encontraron al margen de otro evento. Gracias a un maravilloso informe de mi colega Dick B. Wren, quien dirige el Substack Global Polarity, puedo informarte sobre algunos de estos desarrollos que han estado ocurriendo. Echa un vistazo al Substack de Dick B. Estará en el enlace. Siempre ofrece información muy oportuna que es altamente útil. Entonces, ¿qué sucedió exactamente en esta reunión? Básicamente, Putin destacó muy fuertemente la importancia de los lazos ruso-iraníes. Como dije, la reunión fue al margen de un foro internacional, por lo que no fue una visita de Estado donde Pezeshkian iría a Moscú y sería recibido oficialmente. Sin embargo, fue un importante primer encuentro oficial de los dos líderes. Además de elogiar la relación entre los dos países, Putin también señaló que el intercambio comercial ha vuelto a crecer este año, después de una disminución el año pasado, y destacó la tendencia positiva general. También enfatizó la alineación entre Rusia e Irán en varios temas internacionales, señalando que ambas naciones a menudo comparten perspectivas similares sobre eventos globales. Luego felicitó a Irán por convertirse en miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghai y BRICS, e invitó a Peseshkian a la próxima cumbre de BRICS en Kazán, que tendrá lugar el 23 y 24 de octubre, donde se planea otra reunión bilateral. Peseshkian, por su parte, coincidió en que las relaciones entre las dos naciones están mejorando en los ámbitos cultural, económico y social, y reconoció que el líder supremo de Irán fomenta el fortalecimiento de estos lazos. También añadió, y cito, nuestros principios y posiciones internacionales se alinean estrechamente con los suyos, y tengo la esperanza de que nuestro país pronto se convierta en miembro pleno de los BRICS también. Esto es un poco confuso, y no estoy completamente seguro de lo que quiso decir, pero probablemente se refiere a participar como nación BRICS por primera vez en la reunión de Kazán. Hasta donde entiendo, la adhesión ya está hecha y concluida. Pero por supuesto, dado que Irán solo fue admitido el año pasado en los BRICS, aún no ha estado oficialmente en la misma mesa durante una reunión cumbre, y eso sucederá en Kazán. Y por cierto, como nota al margen, lo que también es muy interesante en el informe de Digby es que él también escribe sobre el hecho de que Irán no fue el único país en Asia Occidental y Oriental tratando de mejorar las relaciones con Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin también se reunió brevemente con el presidente pakistaní Asif Ali Zardari durante la cual los dos líderes intercambiaron invitaciones para visitar sus respectivos países en visitas oficiales. Ambos líderes acordaron fortalecer los lazos bilaterales en todas las áreas. Además, según Peskov, Putin luego se reunió con Numan Kurtulmus, presidente de la Gran Asamblea Turca, y brevemente intercambiaron opiniones en continuación de la conversación que habían tenido previamente en Moscú. Putin dijo que espera reunirse con el presidente Erdogan en la cumbre de los BRICS en Kazán. No es fascinante que aparentemente se espere que Turquía asista a la reunión de Kazán. Quiero decir, aparentemente, Turquía ha enviado una solicitud para convertirse en miembro de los BRICS. No estoy completamente seguro de si eso es realmente lo que va a suceder. Pero si Erdogan realmente va allí, solo demuestra que incluso un miembro de la OTAN no está necesariamente fuera de los límites, para al menos alguna forma de asociación con los BRICS. Y el comentario de Pakistán es fascinante porque, por supuesto, hace un año y medio hubo un golpe en Pakistán que derrocó al ex líder, Imran Khan, quien era un neutralista muy fuerte y se negó a imponer sanciones a Rusia después de lo que sucedió en febrero de 2022 con Ucrania. Occidente entonces se quejó y tenemos registros de quejas de que el gobierno de Pakistán, bajo Imran Khan, 
era agresivamente neutral. Un golpe tuvo lugar un par de semanas o meses después, lo que llevó a la llegada de este nuevo gobierno más amigable con Estados Unidos. Y aparentemente, ese gobierno más amigable ahora está pensando en mejores lazos con Rusia. No es fascinante. Todo esto llega ahora tras el fortalecimiento de la relación entre Rusia e Irán, que probablemente culminará con la firma de un acuerdo de asociación estratégica. Para recapitular, el 19 de septiembre, el presidente Putin aprobó la firma de un acuerdo de asociación estratégica integral con Teherán, describiéndolo supuestamente como conveniente y para ser firmado en los niveles más altos. El anuncio siguió a un viaje a Teherán el 17 de septiembre por parte del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, quien mantuvo conversaciones con su homólogo iraní, Ali Akbar Ahmadian, y el presidente Peseshkian. En ese momento, Peseshkian declaró claramente que, y cito, nuestro objetivo es cultivar una asociación que no solo resista los desafíos externos, sino que también florezca en un espíritu de respeto mutuo. También enfatizó que la cooperación puede ayudar a desviar las sanciones impuestas tanto a Moscú como a Teherán. Y creo que la reunión de la que hablo es esta aquí. Sí, aquí tenemos la foto de Shoigu reuniéndose con Peseshkian. Y solo para enfatizar este punto, recordemos que en septiembre, Estados Unidos impuso aún más sanciones a individuos y empresas con sede en Rusia e Irán por las supuestas entregas de armas de Irán a Rusia, incluidas sanciones a la Aerolínea Nacional de Irán, Irán Air. Gran Bretaña, Francia y Alemania incluso cancelaron acuerdos bilaterales de servicios aéreos con Teherán, restringiendo la capacidad de Irán Air para volar al Reino Unido, mientras que Alemania dijo que trabajaría para imponer sanciones a Irán Air. Irán correspondió, y es el mismo tipo de situación que hemos visto con la prohibición de que transportistas aéreos privados rusos entren en el espacio aéreo de la UEUR. Lo mismo está ocurriendo ahora con Irán. Es importante señalar que Irán dice oficialmente que no entregó misiles a Rusia, que es de lo que se le acusa. La acusación también fue presentada por Radio Free Europe. Estados Unidos impone más sanciones a Irán tras la supuesta transferencia de misiles a Rusia. Y el punto es que es supuesta. Así que los iraníes están diciendo, no, 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 esperen un segundo, chicos. En realidad no estamos haciendo eso. Pero nuevamente, Estados Unidos y los europeos hacen lo que les place. Así que, haya sucedido o no, realmente no importa. El hecho es que hay más sanciones para ambos países. Así que tiene sentido que estos dos países cooperen más estrechamente para ayudarse mutuamente a eludir estas sanciones o no eludirlas, sino simplemente desarrollar el comercio en un marco que no necesite preocuparse por las sanciones en absoluto. Todo esto es escrito por Digby Wren en este artículo de Persian Fire. Y sabes, realmente necesito enfatizar el contexto de lo que está sucediendo aquí, que es, por un lado, por supuesto, el esperado contraataque de Israel contra Irán. Porque Irán, el 1 de octubre, atacó varios sitios militares dentro de Israel, con sus cohetes, con sus misiles, sin dañar realmente a ningún personal de servicio israelí, ni a civiles. Aunque desafortunadamente un palestino murió por los escombros que caían de uno de los cohetes que fue derribado. Pero aparte de eso, nadie murió. E Israel, por supuesto, está furioso y promete un contraataque. Y ayer, o hace dos días, emitieron un comunicado diciendo que el contraataque sería preciso y devastador. Y cualquiera puede adivinar lo que eso realmente significa. Y en este contexto ahora, tenemos esta reunión entre Peseshkian y el señor Putin. Y ahora, está bastante claro que la cooperación militar a militar y los lazos de seguridad entre ellos están creciendo y que el señor Putin tiene todo el interés en asegurarse de que Irán no caiga, básicamente ante un ataque israelí o israelí-estadounidense. 
porque eso complicaría, por supuesto, todo hacia su frontera sur. Así que, se habla de que son los rusos los que están enviando sistemas de misiles y sistemas interceptores a Irán en este momento. Pero no sabemos exactamente qué está pasando. El otro contexto es, por supuesto, la reunión de Kazán, que es una reunión muy, muy importante para el señor Putin, porque va a ser el anfitrión. Kazán está en Rusia, y Rusia es el presidente de los BRICS en este momento. Y este es un evento emblemático y un proyecto emblemático para él y va a ser muy importante que todos estén allí. Así que, también mirando ahora la línea de tiempo, hay, por supuesto, un peligro muy alto de que Israel realmente ataque a Irán poco antes de la reunión de Kazán, para ser imposible que el señor Peseshkian viaje a Rusia, lo cual ya sería un golpe. Eso podría ser algo. Quiero decir, hay muchas cosas que podrían suceder que no serían devastadoras para la cumbre de los BRICS, pero que la harían menos impactante de lo que sería de otro modo, porque va a ser ante todo una demostración de fuerza, especialmente si también ocurre un conflicto en expansión en el Medio Oriente. El señor Erdogan de Turquía no podría viajar a Kazán. Eso lo haría aún más. Bueno, digamos que sería una lástima desde la perspectiva rusa si eso sucede. Así que hay mucho potencial en estas próximas dos, tres semanas, en las próximas dos semanas, de hecho, para que sucedan cosas que podrían cambiar la situación militar en Asia Occidental. El tercer contexto aquí es, por supuesto, la finalización de la guerra en Ucrania. Porque está bastante claro en este punto que Estados Unidos ha decidido más o menos poner fin a este conflicto y que la guerra está básicamente perdida. También vemos todas estas discusiones que ahora están ocurriendo en los medios de comunicación principales, lo que nos dice que realmente está calando, que militarmente Ucrania es básicamente una causa perdida, a menos que la OTAN o algunos países de la OTAN decidan enviar tropas. Y eso parece poco probable hasta ahora, aunque el Reino Unido está hablando de enviar instructores y personal. Pero una intervención real, una intervención adecuada de la OTAN, que es lo único que podría ahora evitar el colapso, parece políticamente improbable en este momento. Entonces, todas estas cosas están sucediendo, y parece que estamos pasando de un enfoque en Ucrania a Irán, y tal vez esta reunión aquí, y esta colaboración ruso-iraní. No creo que esto sea una alianza. No lo pienses como una alianza, incluso si hay un acuerdo de cooperación. Estoy bastante seguro de que no habrá un momento en que ambos firmen un tratado de seguridad diciendo que un ataque a uno es un ataque al otro, para tener un tipo de acuerdo militar del artículo 5. Para eso, la situación es demasiado volátil, y también hay demasiados desacuerdos en realidad entre Rusia e Irán. Hay desacuerdos sobre un corredor comercial entre Azerbaiyán, Turquía y Armenia en esa región. Hay otros desacuerdos. Así que, aunque los dos están tratando de trabajar juntos, también hay impedimentos estructurales e inseguridades que, en mi opinión, hacen poco probable una alianza de seguridad sólida. Sin embargo, está claro que Rusia está tratando de respaldar a Irán para, si es posible, prevenir una guerra más grande, especialmente una que involucraría la participación directa de Estados Unidos. Rusia, en este momento, está señalando que está interesada en un Asia Occidental estable y no en otro frente potencial que podría complicar todo para su formulación de política exterior. Y Rusia, claramente, está mirando hacia Kazán. Dicho esto, muchas gracias por escuchar hoy. Hasta la próxima.